பாவா பிறர் பேசாத சாதாரண மனிதனின் நிஜ வாழ்க்கை கதைகள் நெசவு என்பது துணி தயாரிக்கும் செயல்முறை ஆகும் இது இரண்டு செட் நூல்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் நடைபெறுகிறது இதனால் அவை ஒருவருக்கொருவர் கடக்கின்றன பொதுவாக சரியான கோணங்களில் பொதுவாக ஒரு கை அல்லது சக்தியால் இயக்கப்படும் தரியால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன மின் சக்தியால் இயக்கப்படும் தரியின் அடிப்படை நோக்கம் நெசவு நூல்களின் இடைவெளியை எளிதாக்குவதற்காக வார்க் நூல்களை பதட்டத்தின் கீழ் வைத்திருப்பது தான் இந்தியாவில் சுமார் மூன்று புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் கைத்தறி மற்றும் ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் மின்தறிகள் உள்ளன என்னோட பெயர் சாந்தமூர்த்தி நாங்கள் வந்து முப்பது வருஷம் ஆகுது இந்த தொழில் தொழிலுக்காக தாங்க வந்த இந்த ஊருக்கு தொழில் அப்போ நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருந்தது நல்லா டெவலப் இருந்தது அப்போ இருந்தது இப்போது ஒரு பத்து வருஷம் வந்து தொழில் ரொம்ப மலிவடைந்து போயிடுச்சு இப்போது வந்து தொழில் நடத்துறதுக்கு முடியல ஃபேமிலி நடத்துறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஃபேமிலி மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது பசங்களை எல்லாம் படிக்க வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது தொழில் இருக்கிற வரைக்கும் அது தெரியல தொழில் கொஞ்சம் இது மலிவடைந்த அப்புறம் கஷ்டம் இதெல்லாம் என்னென்னு தெரியுது தொழில் இருந்தால் சிறப்பு இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப பயமாக இருக்குது இந்த தொழில் ரொம்ப மலிவு அடைந்ததுனால தொழில் இல்லாததுலாம் என்ன செய்கிறது வேறு தொழிலும் செய்ய முடியாது வேறு தொழிலும் தெரியாது செய்கிறதுக்கு வயசானதாக வயசாகி போகிறதுனால வய வேறு தொழிலுக்கு போன வழி கம்பெனி கம்பெனி போனால் கூட சேர்த்திக்க மாட்டாங்க அதனால் இந்த தொழில் இல்லாததுனால என்ன பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் பயம் இருக்குது எனக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணு பசங்க இருக்கிறாங்க ஜாயின் ஃபேமிலி தான் நாங்கள் ஜாயின் ஃபேமிலியில் சப்போர்ட்னால இவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துட்டோம் யார் ஒன்றும் எதுவும் தெரியல இப்போ தொழில் இல்லாததுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் என்ன செய்கிறது எது செய்யறது ஒன்றும் புரியாமல் இருக்குது தொழில் மலிவடைஞ்சதுனால தொழில் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நாங்கள் இன்னும் டெவலப் ஆகிருப்போம் இன்னும் இன்னும் பெரிய இது பண்ணியிருப்போம் இந்த சாரீஸ் வந்து இது நிறைய உற்பத்தி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு பவர்லூம்ஸ்னால் இப்போ ஏர் ஜெட்டு வேறு போட்டாங்க ஏர் ஜெட்டில் வேறு நான் ஜாஸ்தி உற்பத்தி ஆகுது இது பவர்லூம்ஸ்னாச்சும் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ஏர் ஜெட்டில் வந்து ஜாஸ்தி உற்பத்தி ஆகுது அதனால் அதில் போட்டு நல்லா ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துடுறாங்க ஸ்டாக் ஆகிடுது சாரீஸ் ஸ்டாக் ஆனச்சுனாக்க இது மாதிரி ஆகிடுது கம்மி மார்க்கெட்டில் கம்மி கேட்குறாங்க ரேட்டு ஆயிரம் ரூபா சேலை ஐநூறுரூபாய்க்கு கேட்குறாங்க நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணால் ஆயிரம் ரூபா ஆகுது அது வெளியில் இன்னும் ஐநூறுரூபா தான் கேட்குறாங்க மார்க்கெட்டில் நம்ம லாஸ்க்கு செய்ய முடியாது முதல் வந்து ஆயிரம் ரூபா சேலை நாங்கள் ரெண்டாயிரூபாய்க்கு வித்துன்னு இருந்தோம் இப்போது பத்து வருஷத்துக்கு வந்து இப்போ கம்மி ஆகிடுச்சு அதனால் பிஸ்னஸ் இல்லை அதனால் முதல் போட்டு செய்யவும் முடியாது தொழில ரேட் ரொம்ப கம்மியாக கேட்குறாங்க நம்ம லாஸ்க்கு கொடுத்து தொழில் செய்ய முடியாது தொழில் டெவலப் இல்லை டெவலப் இருந்தால் நாங்கள் பழைய மாதிரி ஆகிடும் இப்போ வச்சுன்னா ப பசங்களை படித்து கரை சேர்த்தணும் அதுதான் மெயின் என் பேர் மகாலட்சுமி நான் லவ் மேரேஜ் தான் அக்கா ஒரு அண்ணா நான் தங்கச்சி மூணு பேருமே நாங்கள் படிக்கல ஆனால் லவ் மேரேஜ் தான் பண்ணின்னு வந்தேன்னு என்னை யாரும் எதோ சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாரும் எப்படி கல்யாணம் பண்ணி இருந்தாங்களோ அப்படி தான் என்னையும் நடத்துவாங்க கூட்டு குடும்பம்தான் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் எல்லாருமே டூர் கீர் போனோம்னாலும் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா தான் போவோம் வருவோம் எங்கள் தனி கொடுத்தனும் போகணுன்ற எண்ணம் எங்களுக்கு வரல இன்னமும் இப்படி தான் இருக்கணும் ரெண்டு பசங்க எனக்கு ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பெரிய பையனுக்கு பொண்ணு பெண் குழந்த சின்ன பையனுக்கு ஆண் குழந்த எல்லாருமே ஒன்றா தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் இப்படியே இருக்கணும்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக எனக்கு நான் அதே தான் நினச்சிக்கிறேன் எங்கள் அண்ணா டெய்லரு எங்கள் அவர் எங்கள் வீட்டுக்காரன் டெய்லரு எங்கள் மாமா கடை வச்சுருந்தார் பனியன் கடை அங்கே அவங்க ரெண்டு பேரும் டெய்லராக இருக்கிறதுனால வீட்டுக்கு வர போக இருப்பார் இவர் வர போக இருக்கும் அக்கம் பக்கம் இருக்கிறதுல இருக்கிறவங்க சந்தேகப்பட்டுட்டாங்க மீதி பட்டுக்கு நாங்கள் எதுவும் தப்பு எதுவும் பண்ணலை சரி எங்கள் மாமா எங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டார் நாங்கள் இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கிறோம் வீட்லேயே எங்களை எல்லாரையும் தனி காதல்ச்சி கல்யாணம் பண்ணி வந்தவொன்னே யாரும் எதுவும் சொல்கிறதில்ல எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கிறாரு எங்கள் வீட்டுக்காரு எங்கள் குடும்பம் எங்கள் பசங்க எல்லாருமே என்னை எதுவும் சொல்கிறதில்ல நாங்கள் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ப்ளவுஸ் நல்லா தைப்பார் அவர் கூட பழகினப்போ இருந்து நாங்கள் ப்ளவுஸ் வெளியில் கொடுத்ததே இல்லை அவரே தைச்சி கொடுத்துருவார் குணமும் நல்ல குணம்தான் நாங்கள் எதுனா போகாமல் பேசினா கூட அவரு காசாமல் இருந்து வெளியில் வந்துடுவார் எங்கே போயிட்டு இங்கே பேசின்னு இருக்கிற மாதிரி நான் அசாத அப்படியே டீ கடைக்காக போயிட்டு வந்துட்டேன் வீட்டில் இருந்தால் இன்னும் பேசின்னே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் 
எங்கள் வீட்டுக்காரர் தான் விட்டு கொடுக்கறது ரெண்டு பேருமே விட்டு கொடுத்து தான் போவோம் ஜாஸ்தி யாரும் இன்னும் பேசி சண்டை சண்டெல்லாம் போட்டுக்க மாட்டோம் வீட்டில் சும்மா சின்ன சின்ன பிரச்சனை அவ்வளோதான் மீதி பட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லை அனுபவித்த பத்து வயசுலேருந்தே நான் அம்மா வீட்டில் இதே தொழில் தான் செஞ்சோம் இஸ்கூலுக்குலாம் போகல மூணு பேர் நாங்கள் அண்ணா அக்கா நான் மூணு பேருமே எங்கள் அம்மா ஸ்கூல் சேர்த்தல எங்கள் அம்மா கைத்தறி நெய்வாங்க அதுக்கு வேலை செய்வோம் நூல் சுற்றி கண்டை சுற்றி கொடுத்துட்டு வெளியிலேயும் கூலிக்கும் வேலைக்கு போவோம் அங்கே கஷ்டப்பட்டோம் அதே தொழில் இங்கேயும் வந்து செய்கிறோம் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் கதையில் எப்பயும் இந்த தொழில் நம்ம கற்றுக்கின தொழில் நம்ம நம்ம செஞ்சுன்னு இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது ஆனால் இப்போ தொழில் இல்லை எங்கள் பசங்களை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சோம் ஆனால் அவங்களும் பரவாயில்ல அப்போ வசதிக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சோம் இப்போ பேரம் பேத்திங்களாவது நல்லா படிக்க வச்சு முன்னுக்கு வர வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் எனக்கு ரெண்டு பசங்க எங்கள் எங்கள் தங்கச்சிக்கு ரெண்டு அவங்களுக்கு பொண்ணு ஒன்று பையன் ஒன்று ரெ பொண்ணு ரெண்டு பையன் ஒன்று கூட்டு குடும்பம்தான் நல்லா இருக்குது கூட்டு குடும்பந்தான் இருக்கணும்னு எங்கள் மருமகளுக்கும் நாங்களும் அப்படி தான் சொல்லின்னு இருக்கிறோம் அவங்களும் இது வரைக்கும் தனியாக போகணுன்ற எண்ணம் வரல ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகி நாலு வருஷம் ஆகுது இப்போ இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட ஆகல சின்ன பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்த கை குழந்த அவங்களும் இது வரைக்கும் முடிவு எடுக்கல நானும் இவ்வளோ நாளும் எனக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது வயசு ஆகுது எனக்கு வருஷம் இன்ன வரைக்கும் நாங்கள் தனியாக போகணுன்ற எண்ணம் வரல அந்த மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனையும் வரல எல்லாமே வேணுன்றதா வாங்கி தராது எங்கள் இவர் எங்கள் குழந்தனார் தான் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க அந்த முடிவு நாங்கள் என்ன எடுக்கலை அந்த மாதிரி நாங்களும் எங்கள் மருமகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் கூட்டு குடும்பந்தான் நல்லது தனி கொடுத்தனும் யாரும் நினச்சி கூட பார்க்கக்கூடாதுன்னு Thank you.